Hello, good morning everyone. Today uh, is 8 June and I welcome you all to the FMG series that is 5 minute Gyan series. And in this we can see any topic I take and we can cover briefly the important things that we try to cover. Today's topic is about the Governor Journals of India. We will see all of this in this video. And this will be very important for your UPSC, HCS and other state PSS. If you are new to our channel, subscribe to Dr. Amit Academy. Click on the bell icon so you get notifications. And this is about me. My name is Dr. Amit. I have done MBBS. Then I have served as a medical officer. I have given UPSC. I have interviewed three times. And I have qualified Haryana Civil Services Examination of 2019. You will join the Telegram channel. You will get a PDF from the Telegram channel. और डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप पे आपको थाउजेंड रुपीज से लेके हमारे सारे के सारे कोर्सेज हैं विद वन मंथ वैलिडिटी थ्री मंथ्स वैलिडिटी तो वो वहां पे आपको मिल जाएंगे एच सी एस प्रिलिम्स और यूपीएससी प्रिलिम्स के स्पेसिफिकली जीएस के कोर्सेज आपको वहां मिल जाएंगे ठीक है सो लेट एस स्टार्ट नाउ आज का जो अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंट गवर्नर जर्नल्स ठीक है तो शुरू से शुरू करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल ठीक है तो ये आपका है सेवनटीन से लेकर सेवन सेवेंटी और तक आपके देखते हैं पहले तो जो आ, सबसे पहले आए थे रॉबर्ट क्लाइव ये थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखो बंगाल में सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन हुआ था फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे विलियम बेंटिक तो ये आपको ध्यान रखना है ये दोनों दोनों ध्यान रखना है ठीक है तो फिफ्टी से सिक्सटी के बीच में थे अगेन सिक्सटी फाइव इन्होंने डुअल गवर्नमेंट ठीक है तो सेवनटीन का जो आपका एक्ट आया है उसके मुझे चार प्रोविजन बताइए ठीक है चार प्रोविजन जो एक्ट ऑफ सेवनटीन था वो आप बताएंगे ठीक है फिर आपका हुआ बैडल ऑफ बक्सर सेवनटीन सिक्सटी में बंगाल फमान आई सेवनटीन में बैडल ऑफ बक्सर आपको ध्यान रखना है वेन स्टार्ट यहाँ पे थे फिर लॉर्ड वैरन हेस्टिंग ठीक है इन्होंने एबोलिश किया था डुअल गवर्नमेंट को तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल सॉरी ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे और वैरन हेस्टिंग आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ठीक है तो यहाँ पे अंतर क्या है कि बंगाल के अंदर आपका आ, जो बॉम्बे और आपका मद्रास प्रेसिडेंसी है वो आ गया था लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के बाद फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी तो ये आपके रहे ठीक है वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल आपके बने 1774 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से इसी के मैंने आपसे तीन चार प्रोविजन पूछे थे वो आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में ठीक है एंड फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता का जो हुआ था वो चार्ल्स विल्किस ने किया था और इन्होंने ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल With William Jones. तो ये भी आपका डायरेक्टली सवाल बन सकता है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है रेवेन्यू रिफॉर्म्स इन्होंने किए जुडिशियल रिफॉर्म्स किए वॉर जो इसके टाइम पे हुई वो देख लेते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म में राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू हाइएस्ट बिल्डिंग बिल्डर को ये देते थे बंगाल को बहुत सारे डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स अपॉइंट किए गए तो ये सारे थे जुडिशियल रिफॉर्म में दीवानी और फौजदारी अदालत इन्होंने बनाई ठीक है ये ध्यान रखेंगे हिंदू और मुस्लिम लोग को रीडिफाइन किया कोर्ट इनके इन्होंने एस्टेब्लिश किए रोहिला वॉर फर्स्ट एंग्लो मराठा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी लॉर्ड वैरन हेस्टिंग के टाइम पे हुई थी ये भी ध्यान रखेंगे ठीक है एंड लॉर्ड कॉर्नवेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी फॉर कॉर्नवेल इज सिविल सिविल सर्विस ठीक है तो इन्होंने सबसे पहले सिविल सर्विस द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया ये ध्यान रखना है एंड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल सेवनटीन फर्स्ट टाइम जो लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट का कंसेप्ट वो लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवेल ये दोनों सवाल बार बार आपके पूछे जाते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम पे हुई है टीपू सुल्तान ट्रीटी ऑफ श्रीरंगी पटनम और वो हार गए थे यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे ठीक है लॉर्ड वेलेसली सब्सिडरी अलायंस सास एस ए एस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेलेसली के टाइम पे हुआ था और ब्रिटिश पैरामाउंट से ये एस्टेब्लिश करवाते थे निजाम अली निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज अ फर्स्ट इंडिया एंड ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था सेवनटीन नाइनटी एट में तो ये भी ध्यान रखना फर्स्ट इंडियन कौन था वॉर इनके टाइम पे कौन सी हुई फोर्थ एंग्लो मरासा एंग्लो मैसूर 1791 जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी एंड द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ये भी इन्हीं के टाइम पे हुई है ठीक है ट्रीटी ऑफ बेसिन भी याद रखना है किसके टाइम पे हुई है सेकंड के टाइम पे ठीक है जॉर्ज बार्लो इनके टाइम पे हुई थे वेल्लोर मिटिनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखेंगे ये वाला सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सब ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बैंटिक ठीक है ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये ध्यान रखना है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन अबोलिस्ट सती थर्ड पॉइंट ठीक है ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है एंड ही पास द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसके आप दो कोई भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए ठीक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटीन को ध्यान में रखना ठीक है एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में लॉर्ड विलियम बैटिक ये आपके रहे 
तो इन्होंने मैकुले मिनट्स एजुकेशन में जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट कर रही थी वो आपका यहाँ पे है ठीक है वॉर्स में कुर्क को एनेक्स किया चाचा तो ये तो छोड़ो लोर्ड डल हो जी डी एल डी एल डॉक्टर ऑफ लेप्स ठीक है ओरिजिनल नेम जेम्स एंड्रू बॉर्न राम से एंड इन्होंने टाइटल्स वगैरह एबोलिश किए थे विडो रीमैरिज एक्ट ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे इस सदी किसने एबोलिश करी है विडो रीमैरिज एक्ट कौन लेके आए डॉक्टर ऑफ लेप्स में इन्होंने जिनको कैप्चर किया था उसकी ट्रिक है याद रखने की सूचना देखो एस फोर सतारा ठीक है और संबलपुर फिर आपका यू फोर उदयपुर भगत है दोबारा चला गया था यू जी एन ए यहाँ पे अपना आएगा ए फॉर अवध लास्ट जो था अवध 1856 तो ये सारे के सारे आपको इसी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में याद रखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है वो यहाँ पे लिए गए थे चलो कोई ठीक है अब एजुकेशनल सिस्टम में भी इन्होंने वर्नाकुलर एजुकेशन पे फोकस किया था थोमसियन सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन वुड डिस्पैच ये भी आपको ध्यान रखना है किसके लिए आया था एजुकेशन सिस्टम के लिए ठीक है इंजीनियरिंग कॉलेज आपका रुड़के में भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया था पब्लिक वर्क बहुत ज्यादा किया था ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश इंडिया ठीक है फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 मुंबई से थाना के बीच में चलाई गई थी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम सारी की सारी चीजें ग्रांड ट्रैंक रोड ये किसके टाइम पे हुआ है लॉर्ड जालहोजी एंड द फर्स्ट वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग एटीन फिफ्टी एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने भी विडो रिमेरिज एक्ट एटीन में आपका पास किया था ये ध्यान रखना है ही विड्रू डॉक्टर ऑफ लैब्स जो डालोजी ने शुरू करी थी सो लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62, ठीक है इंडियन पेन कोड 1859 यहाँ पे पास हुआ आपका इंडियन हाई कोर्ट 1861 एक्ट अनेक्ट हुआ है ठीक है एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बॉम्बे मद्रास फाउंडेड हुई है ये चीज ध्यान रखेंगे इंडिगो रॉयट्स भी इसी टाइम पे हुए थे बंगाल में एटीन सिक्सटी लॉर्ड में हो देखो इसमें अगर आपको कुछ दिखने रहा है पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आई विल बी प्रोवाइडिंग द पीडीएफ देयर तो ये आप ध्यान रखो एंड लॉर्ड मे मेयो जो है वो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया कि भाई जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर आपके जो गांव हैं वहां तक आपको इसको लेके जाना है स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एंड ही वाज द ओनली वॉइस राइट टू बी मर्डर इन द ऑफिस बाय कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार इन एटीन ठीक है ये ध्यान रखना है लॉर्ड लिटन तो लिटन के बारे में ध्यान रखना है सबसे घटिया आदमी था लिटन इन फेमस गवर्नर जनरल ठीक है प्री ट्रेड की पॉलिसी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए इन्होंने करी फिर ग्रांड दरबार इन्होंने किया दिल्ली में 1877 में जबकि वहां पे सीवियर फेमाइन आई हुई थी ठीक है रॉयल टाइटल एक्ट पास किया आ, क्वीन विक्टोरिया को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया ये भी ध्यान रखना है ठीक है वर्ना कुलर प्रेस एक्ट एटीन में इन्होंने पास किया ये क्या था बेसिकली कि वर्ना कुलर एक्ट जो वर्ना कुलर लैंग्वेज के जो आपके न्यूज पेपर वो आप इसके थ्रू क्या करते हैं कि अगर वो कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखेंगे उनको तुरंत बंद किया जा सकता है तो आप कमेंट कीजिए कौन सी ऐसी वो जो आ, कौन सा न्यूज़पेपर था जो ओवरनाइट टर्न हो गया था इंग्लिश लैंग्वेज में टू काउंटर दिस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देन ही प्रपोज द प्लान ऑफ स्टेटरी सिविल सर्विस ठीक है लोअर की इन्होंने एज इक्कीस से उन्नीस साल करी सेकेंड अफगान वार भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी लोड रिपन लिटन गंदा था रिपन बहुत अच्छा था तो ही रिपील्ड प्रेस एक्ट ये चीज ध्यान रखनी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 सेकंड आपका कब आया है 1891 10 साल के बाद ठीक है ये यहाँ पे पास किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है पहले मैंने आपसे पूछा था एंड अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर एजुकेशन तो हंटर कमेटी अपने किसके लिए थी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं दोबारा से सवाल आ रहा है एरबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी ठीक है एरबर्ट बिल में क्या था कि यूरोपियन जो जज थे वही ट्राई कर सकते थे यूरोपियन कन्वेक्ट्स को बट इन्होंने कहा कि इंडियन जजेस भी आपका ट्राई कर सकते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए चेंज किया गया था ठीक है लॉर्ड कर्जन कुछ कर गुजरने को ठीक है कर्जन आपका 1905 स्पेशली फेमस फॉर देखो इन्होंने एक तो यूनिवर्सिटी कमीशन आपका सेटअप किया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सेटअप किया था देन पार्टीशन ऑफ बंगाल इनके टाइम पे हुआ नाइनटीन में तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये इनकी ध्यान रखनी है आपको देन लॉर्ड मिंटो बॉर्ले मिंटो उन्नीस का आपका एक्ट आया था सेपरेट इलेक्ट्रोरेट ठीक है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे मुस्लिम लीग की फाउंडेशन नाइनटीन सूरत सेशन स्प्लिट 1907 ये सारे के सारे इनके टाइम पे हुए मॉरले मिंटो एक्ट फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट आपके मिंटो को बोला जाता है लॉर्ड हार्डिंगे जो दिल्ली दरबार के टाइम पे दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट करी गई 1911 दिल्ली दरबार उनके ऊपर अटैक भी हुआ था ठीक है इन्होंने एस्टेब्लिश ऑफ हिंदू महासभा बाय मदन मोहन वालिया भी हुआ इनके टेंडर के टाइम पे उन्नीस में ठीक है और इन्होंने ये जो बंगाल का अनलमेंट है ये भी कर दिया था 1911 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था और ये सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया था कि कौन से सन में हुआ था 1911 लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 यहाँ पे
को मर्ज किया गया था एंड देन आपके जो एक्सट्रीमिस्ट थे और हमारे मॉडरेट थे वो भी यहाँ पे आपके कंबाइन हो गए थे गांधी जी आ गए थे पंद्रह उन्नीस सौ पंद्रह में कौन सी डेट को गांधी जी आए थे ये आप कमेंट कर सकते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ केक खाया गांधी जी ने आते सी ए के चंपारण अहमदाबाद केड़ा चंपारण सत्याग्रह उन्नीस सौ सत्रह ठीक है अगस्त खेड़ा सत्याग्रह उन्नीस सौ अठारह एंड आपका अहमदाबाद सत्याग्रह उन्नीस सौ अठारह ठीक है तो ये तीनों के तीन हुए और फिर आपका रोवल्ट एक्ट भी आया था उन्नीस सौ उन्नीस उसके ही प्रोटेस्ट में जलिया वाला बाग में जो चल रहा था तो जलिया वाला बाग में सेकर हुआ और यहाँ पे हंडर कमीशन प्रो करने के लिए बनाया गया था ये आपको ध्यान रखना है खिलाफत मूवमेंट भी आपका उन्नीस सौ बीस और नॉन कॉपरेशन भी सेम ठीक है लॉर्ड इरविन उन्नीस से लेकर उन्नीस सौ इकतीस साइमन कमीशन आपका आया था अनाउंस किया गया था उन्नीस में उन्नीस फरवरी में हाँ फाइनली आए थे लाहौर सेशन आपका हुआ था पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया उन्नीस सौ उनतीस जनवरी और उसी के कंटेक्स में अपना 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है रिपब्लिक डे फर्स्ट टाइम ठीक है डांडी मार्च आपका शुरू हुआ उन्नीस में ठीक है एंड देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है उन्नीस और गांधी इवन पैक उन्नीस ये सारी की सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेवल उन्नीस लॉर्ड वेवल उन्नीस से लेकर उन्नीस तक तो इनके टाइम पे सी राजोपाल ही चारी फार्मूला आया था हिंदू मुस्लिम आ, जो मुस्लिम लीग के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको सोल्व करने के लिए ठीक है देन आपका वेवल प्लान देन आपका शिमला कॉन्फ्रेंस एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर भी एंड हुई आई एन ए ट्रायल उन्नीस सौ नेवल मीटिंग उन्नीस कैबिनेट मिशन उन्नीस ये सारी की सारी डेट्स ईयर्स आपको ध्यान रखने हैं नो मैटर वॉट लॉर्ड माउंट बेडन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है थर्ड जून प्लान पार्टीशन प्लान नॉन माउंट लॉर्ड माउंट बेडन प्लान तो ये आपको ध्यान रखना है दो बाउंड्री और बाउंड्री कहां से आई थी आपकी रेड क्लिफ कमीशन इंडिया एंड पाकिस्तान इंडिया एंड बांग्लादेश रेड क्लिफ ठीक है गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया उन्नीस सौ अपना लॉर्ड माउंट बेडन फर्स्ट गवर्नर जनरल ये आप कह रहे थे फ्री इंडिया के कश्मीर आ गया था अक्टूबर उन्नीस में गांधी जी का मर्डर हो गया जनवरी तीस नाइनटीन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल आपके कौन रहे फ्री इंडिया के सी राजा गोपाल आचार्य द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है So uh, I hope you like this video and if you like share this video and subscribe the channel see you in the next video till then stay fit stay healthy goodbye jai hind